，没事了啊，有我在。我今天就不走了。你走。哎，你出去。你别摔着。你不让我进去也行，反正我就在门口，我今天是不会走的。今天救了我，我们的事情就一笔勾销了。金曼，我承认，我是骗了你，是我伤害了你，对不起，真的。陪着你，守着你，牢狱之苦我们一起承担。等以后，如果我们还有以后的话，你想要什么样的补偿？枸杞鲜鱼汤，大补。其实我就是落个水也没受伤，你不用这么辛苦。男子照顾自己喜欢的女子，这是天经地义。你先尝尝。哎，你今天。怎么突然想起来做鱼汤啊？哦，大夫说了，鱼汤能让人耳聪目明，对身体恢复特别有帮助。嗯，嗯，我为了炖这个鱼汤啊，克服了极大的心理障碍。不过为了你。那我说了，你不许吃醋。你说，就是几年前，有一个女子，每月月初会在侯府门口放一篓鱼。嗯、原来，你早知道了。不知道
，那个人不留姓名，也什么都不留，我怎么知道？哦，不过有的时候他会留下一些奇奇怪怪的情诗，而且日复一日，年复一年的。你怎么知道那个是个女子啊？这样的事，他总不能是是,是个男子。那说不定可能，或许是呢。啊？不过侯府素来不收来路不明的食材，所以每到夏天的时候，刘管家每每打开侯府门，都能收到一筐臭了的鱼。而且那些不明所以的人啊。会以为是仇家寻仇，故意来玷污侯府门庭的，所以，仇家寻仇啊！我辛辛苦苦千里送鱼，你却说是仇家寻仇。好，既然如此，以后家里谁都不许吃鱼。哎，你端着你的鱼汤走。我我这熬了好久的，你我不爱吃鱼汤。不是说好了不生气的吗？我生气了吗？我就是单纯的不爱吃鱼汤。你走不走？走不走？我知道了，你就是吃醋了。我，我哎，咋了？走。还是后背的伤牵扯到你，牵扯到你哪儿？这儿不太舒服。不想这些了，这几日夫人辛苦了，你让厨子做些好吃的给她送过去。嗯，夫人说，等您醒之后，她就去找归海号，要离开这里。什么？夫人，你醒了。好点没？还有哪里不舒服吗？我我感觉浑身麻麻的，哪儿都不舒服。哪里麻？手臂？还是后背的伤疼啊？还是后背的伤牵扯到你，牵扯到你哪儿？这儿不太舒服。心脏？你心脏怎么了？心脏疼，是不是那个伤？不是，这……你到底有事没事？我……我真是笨，还被你骗。大夫都说了，你休养几日便好，已经没大碍了。所以我要走了，你就这么想走吗？对啊，我现在已经知道自己是谁了，那还不应该回家吗？而且，而且我也不是聂桑榆，不是你夫人。但我从来没有把你当成过聂桑榆啊。我是季曼，我才应该去找我的家呀！我不跟你说了，木须我带走了，你好好养伤吧。汤是刚熬好的，还热乎的。你趁热喝了汤。